filho. Hoje eu fiquei sabendo que você tá vindo. Sim. Daqui a... Mais ou menos oito meses... A gente vai se conhecer. E por isso eu vim pra cá. Pra recolher algumas histórias. São histórias que eu ouvi do meu pai. E que ele ouviu do pai dele. E também algumas histórias que eu gosto muito. Todas são histórias de crianças com muito talento. Turru, o que o senhor pensa que está fazendo? Pegando o meu clarinete. É que eu... O que é que você quer com isso? Tocar, pai. Como assim tocar? Você nunca tocou um instrumento. Mas eu posso aprender. Você tem até hoje à noite para tocar esse clarinete. Vamos ver. No tempo de Turu, tudo era muito diferente. Uma época sem luz elétrica, sem TV, sem internet. Ele nasceu no Rio de Janeiro em pleno século XIX. Perto da casa dele, passava um trem e ele adorava o som do apito. Turu! Turu! Ao seu redor, tudo e todos alimentavam o talento do menino. Johann Sebastian Bach, um grande compositor alemão. Só pra você. Turu não tinha preconceitos, gostava de tudo que ouvia. E adivinha se ele gostava do chorinho brasileiro. Sabe, filho, dizem que tocar clarinete é super difícil. E isso faz a história do Turu ainda mais especial. Sabe por quê? Porque ele vai crescer e se transformar num dos maiores nomes da música brasileira. O grande Heitor Vila Lobos. Essa é a primeira história que eu vou te contar. Depois virão outras, de crianças tão talentosas que se transformaram em brasileiros extraordinários. <risos> Ao final daquele dia, a surpresa de seu Raul.
Bem-vindos aos pequenos grandes talentos. <risos>